Detik News melaporkan cerita Prabowo soal pengusaha rumah sakit kesulitan dan petani yang menangis. Capres Prabowo Subianto bercerita soal kesulitan yang dihadapi oleh kelas pengusaha hingga petani. Di level pengusaha seorang warga yang merupakan pemilik, pemilik rumah sakit di Semarang mengeluhkan kondisi terburuk selama tiga dasa warsa terakhir. Dia mengatakan kepada saya, Pak Prabowo, selama saya jadi pengusaha, dia mengatakan itu ya, selama saya jadi pengusaha, sudah 30 tahun, sudah 30 tahun dia jadi pengusaha, belum pernah keadaan separah sekarang, kata Prabowo di Gor Sumantri, Brojo Negoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 4 November. Dia mengatakan warga pemilik rumah sakit terbesar di Semarang yang mengalami kesulitan karena pemerintah belum kunjung membayar tunggakan. Tak tanggung-tanggung, tunggakan itu disebutnya tembus 100 miliar rupiah. Pemerintah sudah tunggak, pemerintah utang dengan rumah sakit dia sebesar 100 miliar rupiah. Dia ini pengusaha lokal, pengusaha setempat. Dari mana dia tombok 100 miliar dan itu rumah sakit salah satu yang terbesar di Semarang. Dan di mana-mana seperti itu. Jadi sebentar lagi orang sakit akan ditolak karena kalau satu rumah sakit harus mengeluarkan 100 miliar, bagaimana tutur Prabowo? Warga berusia 50 tahun itu bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan Ada pula kaum petani dan nelayan yang dijumpai Prabowo mengalami problem ekonomi Nelayan di Demak, Jawa Tengah mengalami kesusahan Sedangkan petani di Klaten, Jawa Tengah sedang terhimpit oleh beras impor Begitu panen, padi mereka jual berasnya Datang impor dari luar negeri sekian juta ton Harganya lebih murah daripada berasnya petani kita Karena beras Thailand dan di Vietnam itu memang ditopang oleh negara Disubsidi oleh negara kata Prabowo Jadi mereka sedang menangis sekarang Karena tidak bisa jual hasil keringatnya sekian bulan Mereka mau hidup dengan apa? Petani tebu juga demikian kata Prabowo Selain pengusaha rumah sakit, petani dan nelayan ada juga golongan rakyat yang mengalami kesulitan hidup menurut Prabowo Mereka adalah pekerja televisi Jadi saudara-saudara ini semua di mana mana saya sudah bicara 20 tahun lebih Ya bagian ini nanti akan di... nggak, nggak akan disiarkan ini kira-kira Ya kan itu televisi-televisi itu di situ dia entah apa dia mau rekam saya nggak tahu di situ maaf bukan kalian pekerja pekerja bukan kalian ya bukan kalian ya gajinya paling segitu segitu aja nanti dibilang dibilang saya ngenyek atau mengejek saya tidak ngenyek saya berjuang untuk kalian saudara saudara tutur Prabowo dengan santai dan setengah bercanda.